നമസ്കാരം വാളയാറിൽ സഹോദരിമാർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ നടന്നത് അടിമുടി അട്ടിമറി കുട്ടികൾ പീഡനത്തിനിരയായതായി കുറ്റപത്രത്തിലും മൊഴി പകർപ്പുകളിലും സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും പോലീസ് അക്കാര്യം ഗൌരവമായി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് മൂത്ത കുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായത് സ്വന്തം വീട്ടിലും വല്യമ്മയുടെയും പ്രതികളുടെയും വീടുകളിൽ വെച്ചെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി കുട്ടികളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടെന്ന് രണ്ടാനച്ഛനും പീഡനത്തിനിരയായിരുന്നതായി കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിരുന്നെന്ന് മാതാവും പറഞ്ഞു കേസിൽ നിർണായകമാകുന്നതായി മൂത്ത കുട്ടി മരിച്ച ദിവസം മുഖം മറച്ച രണ്ടുപേരെ കണ്ടെന്ന ഇളയ കുട്ടിയുടെ മൊഴി കുറ്റപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മൂത്ത കുട്ടിയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് വ്യക്തമായി കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്ന പോലീസ് പക്ഷേ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ അന്വേഷിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിലും വല്യമ്മയുടെ വീട്ടിലും പ്രതികളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചുമായിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾ പീഡനത്തിന് ഇരയായിരുന്നത് മൂത്ത പെൺകുട്ടി സ്വന്തം വീട്ടിലും വല്യമ്മയുടെ വീട്ടിലും വെച്ച് പല തവണ കടുത്ത ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയായിരുന്നതായിട്ടാണ് സൂചനകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ പീഡനം തുടർന്നിരുന്നു കുട്ടികൾ ഇരയാകുന്ന വിവരം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയും അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന വിവരവും മാതാവിന്റെ മൊഴിയും കുറ്റപത്രത്തിലുമുണ്ട് ലൈംഗിക പീഡനത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി മകൾ പറഞ്ഞിരുന്നതായി മാതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ പ്രതികളുടെ സ്വാധീനവും ബന്ധവും പ്രതികൾ കുട്ടികളെ അപായപ്പെടുത്തുമോ എന്ന ഭയവും മൂലമാണ് മറച്ചു വെച്ചതെന്നാണ് മാതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റു മാർഗമില്ലാതെയാണ് മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് മാതാവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് കുട്ടി കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇക്കാര്യം മൊഴിയിലുണ്ടെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല മൊഴി പകർപ്പിൽ ബന്ധുക്കളും അയൽവാസികളുമെല്ലാം പ്രതികളിൽ പല തവണ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ വീട്ടിലെ പതിവ് സന്ദർശകരായിരുന്നുവെന്നും മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല മൂത്ത കുട്ടിയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടിരുന്നതായി രണ്ടാനച്ഛനും മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരി മരിച്ച ദിവസം മുഖം മറിച്ച് രണ്ടുപേരെ കണ്ടെന്ന ഇളയ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി കുറ്റപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അൻപത്തിയേഴ് സാക്ഷികളാണ് കേസിലുള്ളത് ഇതിൽ പെൺകുട്ടികൾ പീഡനത്തിനിരയായത് കണ്ടെന്ന് മൊഴി നൽകിയത് ഏഴു പേരാണ് പത്തു പേർ പ്രതികൾ പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ എത്താറുണ്ടായിരുന്നതായും മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ നിയമസഭയിലും സംഭവം വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു രണ്ടു കുട്ടികളും പലതവണ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ ഡോക്ടർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആത്മഹത്യയാക്കാൻ പോലീസ് തിടുക്കം കാട്ടി മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകാരും നൽകിയ മൊഴികൾ പോലീസ് മുഖവിലക്കെടുത്തിട്ടില്ല നിരവധി പോക്സോ കേസുകളിൽ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ വക്കീലിനെ ചെയർമാനാക്കിയതിലൂടെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെ സർക്കാർ സി പി എമ്മിന്റെ പോഷക സംഘടനയാക്കിയെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ ആരോപിച്ചിരുന്നു വാളയാർ കേസിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ മരണം ആത്മഹത്യയല്ല കൊലപാതകമാണെന്ന് ആദ്യം മുതലേ സംശയമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് മുൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജലജ മാധവനും പറഞ്ഞിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും കൊലപാതക സാധ്യത പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അന്വേഷണ സംഘം അത് കാര്യമാക്കിയിട്ടില്ല ആത്മഹത്യ എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തുകയും തുടരന്വേഷണം നടത്തുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് പോലീസിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണമായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ മരണത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി കേസുകൾ ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ പല കേസിലും മേഴ്സർമാർ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പോലീസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായ മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല മൂത്ത കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ ഇളയ കുട്ടിയുടെ മൊഴി തെളിവായി പോലും വന്നില്ല മധുവിനെ വീട്ടിൽ കണ്ടുവെന്നായിരുന്നു ഇളയ കുട്ടിയുടെ മൊഴി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അഭാവം കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായി ബലാത്സംഗ കേസിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയെങ്കിലേ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനാവൂ ഇതിനുള്ള സാധ്യത ഈ കേസുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി അപ്പിൽ പോയാലും പുതിയ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാകും സാഹചര്യ തെളിവുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂത്ത മകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടെന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ അതിലളിതവൽക്കരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട മധു പെൺകുട്ടിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതിനപ്പുറം ഒന്നും പറയാൻ തയ്യാറായില്ല ഇത് കേസ് ദുർബലപ്പെടാൻ കാരണമായി എന്നും ജലജ മാ